。你是个挑食的人吗？有些人认为哦，挑食的人是因为嘴太刁，或是没有挨饿过才会挑食。但是有些研究却给出了不同的答案。难道挑食还有可能是什么不为人知的原因造成的吗？今天就让我们一起来聊聊挑食吧。嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇。每个人都有自己的饮食习惯，有些人什么都吃，也有人遇到不爱吃的东西的时候，无论怎么样，他们都不会把食物吃下肚。当不挑食的人和挑食的人一起出去吃饭的时候，常常会觉得，只是选个食物，为什么要搞那么麻烦，这么辛苦？有些人甚至会说，挑食的人肯定是没有挨饿过，只要饿他们几顿了，肯定就不挑食了之类的话。对于挑食者来说，面对社会上面那些挑食的负面观感，让他们常常跟别人吃饭的时候压力超大。不仅用餐期间会一直被询问怎么不吃这个，怎么不吃那个的问题，有些人呢还会当面数落挑食者，甚至试图逼他们吃下他们不喜欢的东西。这让我们很好奇哦，为什么有些人会挑食？如果你自己或是家人就是挑食的人，而且想要改善挑食的问题，到底该怎么做才好呢？今天这集我们会来聊聊挑食的原因，以及如果想要改善挑食的话该怎么做，身边的其他人又该怎么样跟。挑食者互动才不会造成压力。不过，在开始今天的讨论之前，先让我们进行一段工商服务时间。你是否跟我一样有减重复胖的惨痛经验呢？先别气馁啊！我和减重名医宋叶仁一起推出了外食减重学线上课程，会带你根据体质避开复胖地雷，让好不容易瘦下来的你，不再因为三餐外食、没空运动等等原因，让体重回到原点。课程首先会带你掌握外食胖的指南，一眼就能够根据食材类型与烹调方法来找到好吃、便利又能够瘦的日常外食。此外，如果想要杜绝复胖，那就一定要认识。影响减重成效最关键的荷尔蒙体质，根据体质调整作息与饮食来减重，就不用勉强自己疯狂运动、节食挨饿，更不用担心一旦松懈就迅速的膨胀复胖。现在这堂外食减重学线上课程已经突破两千人购买了，想要透过外食减重的你，千万别落单啦！趁课程上线前入手呢，都能够享有超值优惠，搭配我的专属折扣码“莎莎 fit”， 还能够再折两百元，越早买越划算，赶快一起加入吧！要讨论挑食哦，首先我们要先定义怎样算是挑食。毕竟对同一种食物，每个人的反应差异都很大。例如，有人可能只是不喜欢芋头加在火锅里面，而有的人呢，则打死也不愿意吃芋头。那根据我们查到的各种资料的描述，我们觉得挑食比较好的描述是指一个刻意避免特定食材、口感、口味或其他食物和饮食组成元素的行为。一般来说，常见的挑食原因大概有四种。第一种是因为食物的外观觉得丑，看起来很奇怪，看起来不好吃等等的各种感觉造成挑食。第二种哦，则是对于特定的食物有不好的负面回忆，所以不愿意再度接触。第三种原因则是有些人因为个性比较保守，不敢尝试新食物，所以只要看到没有看过的，就会尽可能不要去吃。而第四种呢，则是最常见而且最难解决的，就是对于特定食物的口感或气味很敏感。而且闻到或吃到的时候会出现强烈的生理排斥反应，例如说有些人闻到香菜味道就会干呕或是反胃的反应。这类对于特定食物或者气味很敏感的状况，大多都发生在我们小的时候。一般来说，我们人类在二到三岁的时候最容易因为口腔接受到过度的刺激而产生挑食，这是因为幼儿的感官比起大人敏感很多。那通常随着年龄的增长，小孩吃的食物越来越多元之后，这种状况便会自然改善。不过，也有一部分的人哦，就算到了长大成人了，他们还是因为味觉很敏感而产生挑食的现象。有研究认为，这些人会挑食哦，很可能是因为他们是超级味觉者。超级味觉者呢，是一九九零年代由一位名叫做琳达巴托舒克的心理学家经过实验后提出的概念。他将一种含有苦味、名叫做丙硫氧嘧啶的化学物质放在受测者的舌头上面，然后发现有些人对于苦味的反应特别剧烈，而且这些人的舌头上面含有味蕾的蕈状乳突的数量比一般人还要多，证实了味蕾的数量与味觉敏感度之间的关联性。也就是说，舌头上面的味蕾越多，味觉便会越敏锐。而科学家呢，想要进一步的量化这些超级味觉者，他们舌头上面的蕈状乳突到底比一般人多多少？于是他们就在纸上挖出了一个直径大约六毫米的圆圈，大概就是常见打洞机打一个洞大小。用这个有洞的纸放在舌头上面，观察在圆圈范围内蕈状乳突的数量。
。他们发现，一般人在这个圆圈里面会有十五到三十个蕈状乳突，而那些超敏锐的超级味觉者，则是都超过三十个乳突。而那些味觉超不灵敏的人呢，大多都是少于十五个乳突。那根据他们的统计，每四个人之中就一个味觉不灵敏的人，一个超级味觉者，并且呢，女性超级味觉者的数量是男性的两倍。也就是说，超级味觉者其实并不稀有，但拥有超级味觉，是不是会让他们对很多味道都敏感呢？让他们非常挑食呢？的确，有超级味觉者大多都会有不喜欢的食物，而且虽然每个超级味觉者讨厌的食物都不太一样，但还是有些食物特别容易被他们排斥，例如花野菜、高丽菜。咖啡啊、巧克力、菇类、辛辣食物等等，都带有可能会被超级味觉者讨厌的味道。大部分的超级味觉者呢，都会发展出一套自己独有的饮食规则。另外啊，研研究指出，超级味觉者大多呢都比较不喜欢高油、高脂肪、高糖分的食物，因为这些特性呢，超级味觉者通常体重比较轻，没有抽烟喝酒习惯，也不太会毫无节制的摄入高热量的食物，罹患心血管疾病的风险也比一般人低。并且呢，因为他们的味蕾的感受度是一般人好几倍，所以吃到好吃的食物时，也更有机会能够品味出料理的层次感。据说有些人呢，甚至是光靠味道就能够辨别出食物的产地跟生产过程。但话说回来，无论是一般的挑食者，或者是超级味觉者，他们的挑食状态也都或多或少带来了一些困扰。比如有的时候跟别人一起用餐的时候，被人调侃或者干涉，也有些挑食者挑食的程度很严重，甚至有可能遇到营养不良的问题。因此，这让一部分的人哦努力的去寻找克服挑食的方法。虽然挑食者可能对于食材当中细微的味道更加的敏感，但不代表挑食是无法克服的困难。只要让挑食者习惯食物的味道，就有机会让可入口的食物种类变多。比方说，可以先在同类别的食物当中找出最不抗拒的食物来尝试。假设不吃蔬菜类的话呢，那可以试试看各种不同青菜，哪一种最不会引起生理上面的抗拒，并且搭配喜欢的烹调手法或者调味方式来盖过不喜欢的味道，尽量的降低入口的难度。再来呢，也可以先从极小量的慢慢尝试，把它呢跟爱吃的食物混合。刚开始可能会抗拒不习惯的味道，但只要多点耐心，慢慢习惯新的味道，渐渐的就能够吃下更多的量。那过程当中切记哦，不要太过的勉强。一旦开始出现恶心啊、想吐状况，不要立刻停止，才不会反而更加深了恐惧感跟抗拒感。并且哦，也不是所有的食物都能够这么顺利，还是可能有些特定的食物，即使是一点点也会很不舒服。所以还是要量力而为，以营养均衡为目标就好。那么，如果是我们旁边比较不挑食的人，又可以怎么样跟他们相处跟互动呢？我们从小就被教导不挑食、不浪费食物，所以看到别人挑食，我们可能会觉得有点怪怪的。不过，当我们和有特别饮食偏好的人一起吃饭的时候，如果他们的挑食没有影响到别人，而且他们的营养没有问题，就不需要呢强迫他们一定要改变。有很多的挑食者觉得，他们其实很希望其他的人在跟他们一起吃饭的时候，可以让他们保有自己的饮食偏好。大致上面呢，可以整理成五个相处原则，分别是不干涉、不嘲笑、不责骂、不强迫，以及各点各的餐点。吃饭的时候，我们应该要尊重挑食者的选择，不要太过关注他们的饮食。如果想要让他们尝试新的东西哦，可以用轻松的方式鼓励他们，但是不要勉强别人吃他们不喜欢的食物。如果过于强硬的逼对方吃东西，可能会导致情绪紧张，更容易产生排斥的反应。事实上呢，我自己就是一个挑食的人哦，我不吃海鲜，也不吃生冷的食物。那我们团队当中的伙伴呢，也有认识的人哦，是讨厌吃巧克力啊、蛋糕跟甜点的，所以很能够理解那些大家一起出去吃饭的时候，被长辈朋友们一直关心，甚至有的时候还会一直要你吃讨厌的食物的那一种压力跟困扰。更不用说，从小到大呢，这个在成长的过程当中，经历过了各种异样眼光跟评价，真的是很不容易。但是在长大之后呢，也慢慢的可以理解到，大多数时候大家呢是出自于对营养不均衡的担忧，或者是想要表达善意的关心，惊讶原来我们不喜欢某样食物，才会问起或者聊起我们的挑食习惯。但我们觉得，其实很多食物的营养都可以透过其他食物来提供，所以只要吃的营养均衡，其实真的不用太担心。而且，其实有饮食偏好这件事情哦，每个人都会有。如果有一天有人强迫你吃超级多你不怎么喜欢的食物，相信那个感觉一定也不是很好受。那只要营养均衡，即使我们有些食物再怎么样都不想吃，我们也一样可以过得很健康，又有很多乐趣。只不过乐趣的来源不是来自于这些食物而已。
。好的，那今天最后呢，也想来问大家，你觉得你是挑食的人吗？你讨厌吃的东西是什么呢？哎，我超级不挑食，我什么都吃。B， 有些东西我也不喜欢，比如说香菜跟生葱，但应该不算挑食吧？所以超级挑食，我跟自己一样，不吃海鲜，不吃生菜，还有很多其他东西。问我呢，会吃什么东西比较快？第几条留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道挑食跟味觉的关联性。此外呢，也可以领这个地方看垃圾食物吸引人的秘密，到以及台南的食物为什么这么甜。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。